la Organización Civil Capital Ciclista de León expuso la falta de aplicación del reglamento de tránsito municipal ante la obstrucción continua de la ciclovía ubicada sobre la calle Guti Cárdenas, entre Avenida Calzada de Tepeyac y Boulevard Las Américas, detalló Mario González, integrante de la organización, quien agregó que es vital que las autoridades viales tengan en consideración el respeto de la población por este circuito diseñado, particularmente para los usuarios de la bicicleta. Sí, muy importante eh, tener la, eh, la consideración de la autoridad sobre el respeto de, del uso de esta vía de, destinada específicamente para ciclistas y sobre todo pues, que, que, que la respeten los automovilistas o los demás usuarios de la vía pública, que no la obstruyan, que la cuiden, así como también un llamado a los ciclistas para que la utilicen de la mejor manera. Buena, eh, como bien lo mencionaste, infraestructura, buen trazo, buen espacio, ciertas cosas que tienen que modificarse o mejorarse, pero definitivamente si no hay cultura, si no hay respeto de los usuarios, y, y hablo de todos los usuarios de la vía pública, peatones, ciclistas, motociclistas, automovilistas, pues va a ser una continua este, lucha por, por el espacio y, y al final pues en lo que queremos es evitar eh, percances, evitar un accidente. Con ¿Peligroso, esa Muy peligroso, sí, claro. Pues está por medio de la vida y eso es lo más importante, ese es el valor que, que, que tiene que, eh, eh, que prevalecer en el uso de, de una, una vía de este tipo. En ese contexto, Mariano aseveró que urge trabajar mucho la educación vial en la ciudad, pues a falta de esto la infraestructura y los avances que se han logrado en el municipio respecto al uso de medios de transporte alternativos y no contaminantes no se ve reflejado por la ausencia de respeto, valor que está muy debilitado entre la población y que se ha agudizado por la permisividad de las autoridades en tema vial, donde las sanciones no se aplican. La pública desde que se implementó ha sido un gran avance, como bien lo mencionas, para la, la ciudad en sí, no es nada más para el ciclista, ¿por qué? Porque ya de alguna manera eh, se está tomando como prioridad eh, eh, lo, el, el uso de, de medios de transporte alternativos, eh, no contaminantes, y sobre todo que no nada más, beneficiar, no van, no nada más van a, be, a beneficiar al ciclista, sino a la ciudad en general, eh, menor contaminación, menor tráfico, menor congestionamiento, y la bicicleta pública vino a establecer eh, lineamientos, vino a a, a marcar, de hecho, la, la, las formas en las que se, se debe transitar o por donde se debe transitar. Y sobre todo, muy importante, eh, el, el, la disminución de la velocidad. Eh, zonas eh, de 30 kilómetros máximo por hora, eso es eh, una, un gran avance en, en el tema de la cultura vial. Eh, sí falta mucho trabajo en el tema de la educación vial. Eso es definitivo. Este, ya, ya hay una infraestructura, sí es cierto, pero tenemos que trabajar muchísimo en fomentar la educación. Desde, de, eh, yo recuerdo hace muchos años, muchísimos años, que había eh, una materia en, en, en la educación básica, que era la, eh, precisamente educación civil, eh, educación cívica, y nos enseñaban a respetar los espacios, a respetar eh, 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 los letreros, los anuncios, y eso es lo que falta eh, en, en, pues en nuestra comunidad, en nuestra ciudad, el respeto, necesitamos fomentar mucho el respeto. Luis Medel. Noti 13.